इंडिया अलर्ट ऑनलाइन विरुद्ध प्रतिवाद पाथर दिए एक बाड़ी तैरी तो है किंतु ये बाड़ी के घर को तुलते परिवार सदस्य जोगदान खुबी गुरुत्वपूर्ण परिवार सदस्य मध्य झगड़ाझाटी से ही मेघ और छायर मत जाो पर सम्पूर्ण परिवार के एक रखे किंतु ये सब झगड़ा अशांति जदि मात्रातरिक्त हो पड़े तब से परिवार भीत के नड़िए दीते और एक सुखी परिवार गठनों दुरबल हो पड़ते नमस्कार गिरीश जैन क्राइम अलार्टर आजकल गल्प यूपिर ए रकम ही एक परिवार जेखने सम्पर्क परिभाषा सम्पूर्ण बदले ग नवबपुत्तर सारा शहर घुरे खबर खाता और इखने जख खुशी तक ही आसते दायित्व लज्जा रेखे खाटान चेस्ट कर खुशी तो दादा रोजगार कर सारा दिन बाड़ी तब ना राजत्व चला सरकार चाकी मात्र एक बचर आ चेष्टा करा क्या अतिर मुख बंद हो जाए बाबा चेष्टा तो कर देखो तो 
একবার তো আমি সুযোগ পাই তারপর দেখো খাবার খেয়ে বাবা আমি এখন খাবো না না খেতে হবে আমি খেতে হবে তোকে খালি পেটে শুতে পারবি না তুই তোর মা থাকলে তোকে খালি পেটে শুতে দিত কথায় বলে মা বাবার ভালোবাসায় মায়ের মমতা তো দেখা যায় কিন্তু বাবার ভালোবাসা বাইরে থেকে বোঝা যায় না কিন্তু তার অর্থ এরকমটা হতে পারে না যে বাবা নিজের সন্তানদের মায়ের থেকে কম ভালোবাসে রামপ্রসাদ নিজের বড় ছেলে বিজয়কে নিয়ে যতটা খুশি তার মনে ততটাই দুঃখ নিজের নিষ্কর্মা ছোট ছেলে জয়কে নিয়ে জয় কাজ করতে চায় না আর রামপ্রসাদ চায় যে সেও তার বড় ভাইয়ের মতো কিছু কাজ করুক বাড়ির কিছু দায়িত্ব সেও নিজের কাঁধে নি কিন্তু জয়ের মন নিজের বাবার পরামর্শে কম বরং তার প্রপার্টির ওপরই বেশি ছিল সারা দিন কাজ করে করে আমার জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি এটা বুঝতে পারি না যে তুমি আমাকে বিয়ে করে এনেছো নাকি এইবারে কাজের লোক করে তাহলে এটা কাজের লোক রেখে দাও না হুম কেউ কি মানা করেছে নাকি তোমার বাবা আর কে হবে ওনার তো খালি ওনার বৌমার হাতেরই খাবার চাই হুম শোনো আমার একটা কথা মনে হচ্ছে আমরা জয়ের কেন বিয়ে দিচ্ছি না তাতে ঘরে একজন নতুন মানুষও আসবে আর জয় নিজের দায়িত্ব নিতে শিখবে আর আর তুমিও একটু আরাম করতে পারবে আর তাছাড়া আমি একটা মেয়ে দেখেছি খুব সরল তুমি এর মধ্যে একবার বাবার সাথে কথা বলে দেখো আর তাছাড়া ওই অকাল কুষাণ্ডের সাথে কারি বা বিয়ে হবে আমরা তো বাবার উপকারই করছি হুম बाबारदर छोट ऐले बाबाई टा दे দেখো জানি মাঝে মাঝে বাবা আমাকে দাদা বৌদির সামনে বকা ঝোঁকা করে কিন্তু বাবা খুব ভালোবাসে আমাকে কিন্তু এটা তোমার মনের ভুল দেখো এরকম না হয় তোমার বাবা শুধু তোমায় ভালোই বেসে গেল আর তোমার দাদা বৌদিকে সব প্রপার্টি দিয়ে দিল কোথায় ছিলি সারাদিন বন্ধুর বাড়ি গেছিলাম জানি কোন বন্ধুর কাছে গেছিলি আমার সাথে ঝামেলা না করে তোমার ভাত হজম হয় না মানে যখনই আমি বাড়িতে আসি কোন না কোনো টপিক তুলে আমার উপর চিৎকার করা তোমার দাদার একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে চেঁচাবো রোজ চেঁচাবো না হলে গায়ে ফু দিয়ে ঘোরাটা বন্ধ করো সেই জন্যই আমি আর বিজয় সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তোকে বিয়ে দিয়ে দেব বিয়ে আরে হঠাৎ করে বিয়ের কথা কোথা থেকে উঠলো আসবে বিয়ে হবে বউ বাড়িতে আসবে বউকে দেখে তোর দায়িত্ববোধ আসবে তখন কাজ শুরু করবি অনেক হয়ে গেছে আর এখন আমি যেটা বলছি সেইটা কর তা না হলে এই বাড়িতে অন্য ধ্বংস করাটা বন্ধ কর বাবা তুমি তো জানো আমি পায়েলকে বিয়ে করতে চাই ওই ফালতু মেয়েটার কথা এখনো মাথা থেকে বেরোয়নি তোর ওই মেয়েটা আমাদের বাড়ির বৌমা কোনোদিন হতে পারবে না আমরা তোর জন্য একটা মেয়ে দেখে রেখেছি পায়েলকে যদি বিয়ে করতে হয় তাহলে আজই এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা তা না হলে আমরা যেটা বলছি সেইটাই কর কথাটা বোঝা গেল খেয়ে নাও 
এটা কি সয়াবিন তুমি জানো না আমি সয়াবিনের তরকারি পছন্দ করি না আমি ওটা তুলে যাও এখান থেকে আমি এক্ষুনি তোমার জন্য অন্য তরকারি নিয়ে আসছি না 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 কিছু করতে হবে না তোমায় একটা কাজ করো বিষ নিয়ে এসো আর খাইয়ে দাও আমায় আমার ফোনটা কোথায় এখানে এখানেই তো ছিল আমি দু মিনিটে খুঁজে দিচ্ছি এক মিনিট ওই প্যান্টটা কোথায় কাল রাতে যেটা পড়েছিলাম আমি আমার ফোনটা ওই প্যান্টের ভেতরে ছিল কোথায় ওটা 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 তো আমি ধুয়ে দিয়েছি নোংরা হয়ে গেছিল তাই ধুয়ে দিয়েছি আচ্ছা একটা কথা বলো তুমি কি পাগল নাকি প্যান্টটা ভালো করে দেখতে পারতে না ওর মধ্যে ফোন আছে কিনা কে জানে কোন পাগলকে আমার বাবা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে আর আমার লাইফে প্রবলেম কি কম ছিল যে তুমি আমার ঘাড়ের ওপরে পড়লে আর তোমার সাথে না তোমার সাথে না কথা বলাটাই বেকার সরো এখান থেকে শোনো না আমার কথাটা একবার বোঝার চেষ্টা করো তুমি কি শুনব কিছু বাকি আছে শোনার জন্য এই সব কিছু এত তাড়াতাড়ি হলো যে আমি কিছু করতে পারিনি পায়েল মজা করবে আমার সাথে আর বিয়ে করবে অন্য কাউকে আরে তোমার জীবনে আবার কিসের টেনশন যায় তুমি এখানে কি করছো যাও না বউয়ের কাছে বিয়ে বিয়ে নয় ওটা আমার জীবন শেষ হয়ে গেছে বলতে পারো তুমি জানো আমার দাদা আর বৌদি জেনে শুনে আমার সাথে এরকম করেছে একটা অশিক্ষিত মেয়েকে আমার গলায় ঝুলিয়েছে এই সব কিছু তোমার দাদা আর বৌদির প্ল্যান তুমি তো রোজগারি করো না তোমার বাবার প্রপার্টির ওপর না তোমার আর না তোমার বোকা বউয়ের কোনো অধিকার আছে আর না তুমি কোনোদিন সেই অধিকার পাবে জয় কি যে করব আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না তোমাকে ছেড়ে থাকতেও পারি না তোমার বাবার কাছে বাড়ি আছে জমি আছে ওই অফিস ওই সব কিছু এগুলো তুমি কোনোটাই পাবে না জয় কিন্তু আমার কাছে একটা উপায় আছে যাতে তুমি তোমার বৌদির চোখে সম্মান পাবে আর তুমি নিষ্কৃতিও পেয়ে যাবে ওই বোকা বউয়ের হাত থেকে কিরকম উপায় তোমার বাবার সরকারি চাকরি শেষ হওয়ার আর কিছুদিনই বাকি আছে তাই না হ্যাঁ তো যদি এমন কিছু হয়ে যায় যদি তোমার বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা আত্মহত্যা তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে নাকি আমার বাবা হতে পারে সবার সামনে আমাকে বকে কিন্তু আমি জানি যে বাবা আমাকে খুব ভালোবাসে তাহলে একটা কাজ করো না জয় যদি তোমার বাবা তোমায় এতটাই ভালোবেসে থাকে তাহলে টাকাটা চেয়ে নাও শুরু করো কোনো বিজনেস তারপর দেখো তোমার বাবা তোমাকে এক টাকাও দেয় নাকি তোমার দাদাকে সব দেয় বাবা মা আমাদের কতটা ভালোবাসেন সেটা কখনো অর্থের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয় তো অত্যন্ত লজ্জার কথা যে জয়ের মনের ভেতরে ঠিক এরকমটাই ছিল জয়ের বাবা তাকে কতটা ভালোবাসেন সেটা এখন এতে প্রমাণ হতো যে জয়ের বাবা তাকে ব্যবসা শুরু করার জন্য টাকা দিচ্ছেন নাকি না আরে কি হয়েছে আজকে মুডটা হঠাৎ খারাপ কেন আমাদের বিজনেসে কিছুদিন ধরে খুব লস হচ্ছে বুঝতে পারছি না যে কি করব ভাবছিলাম যে বাবার কাছে কিছু টাকা ধার করব হ্যাঁ হ্যাঁ একদম ঠিক ভেবেছ বাবার কাছে যখন এত টাকা আছে তখন চাইতে অসুবিধা কোথায় আর সবে তো উনি ওনার গ্রামের জমি বেঁচেছেন এখন তো ওনার কাছে টাকা থাকবেই কিন্তু যদি বাবা বারণ করে দেয় তাহলে বারণ বারণ কেন করবেন ওনার দুই ছেলের মধ্যে তুমি তো একজন যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছ 
আর তাছাড়া তোমাকে হেল্প করবে না তো কাকে করবে ওই অকর্মণ্য জয়কে ওই অকর্মণ্য জয় সবকিছু শেষ করে দেওয়ার আগে তুমি তাড়াতাড়ি বাবার সঙ্গে কথা বলে নাও ঠিক আছে नष्ट कर सरकारी चाकर और पैतृक बाड़ी टाइम क्षमत कर पैसा रोजगार कर विजनेस कर जा प्रयोजन लोकसान ना चेक दिए दी थैंक यू बाबा इट्स भालो थको। तुम सठीक छे पायल बाबा के टा देना निजे बाबा खूब भलोक जानी जो आगामी दिन बाबा सब प्रपार्टी दादा के दे षड़ी का विजय दिए दिए কিন্তু মনটা কিছুতেই ভালো লাগছে না জয়েরও টাকার দরকার আছে অনেকবার ওকে সাহায্য করেছি অনেকবার ওকে টাকা দিয়েছি কিন্তু প্রত্যেকবার ও টাকা নষ্ট করে ফেলেছে কতবার আমি ওকে সাহায্য করব সেটা নিয়ে আমার খুব চিন্তা হচ্ছে জানি না ছেলেটা কি করবে তুমি সবকিছু ঠিক করে প্ল্যান তো করেছো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি একদম টেনশন করো না তোমাকে যা বলেছি তুমি শুধু তাই করে যাবে ঠিক আছে दीची कटाई शेष बारे मत एबारो तुम खुशी तईना एक लाख टा बाकी चार लाख क्ज हो जा देव बऊमा हाँ बाबा जय ना बाबा एखो तो आसनी चले आसते हाँ बऊमा
এগুলো কেন বাবা দেখো আমাদের জয় নতুন একটা ব্যবসা শুরু করবে সেই জন্য কিন্তু বৌমা তুমি ওকে কিছু বলো না কাল সকালে আমি ওকে নিজে বলবো ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা মনের ভেতরে থাকা কথা মানুষকে ভেতর থেকেই খেয়ে ফেলে তারপর আবেগের বসে মানুষ এমন একটা পদক্ষেপ নেয় যার পর তার কাছে অনুশোচনা ছাড়া আর কোনো রাস্তা খোলা থাকে না জয়ও আবেগের বসে এরকমই কোনো পদক্ষেপ নিতে চলেছিল কিন্তু প্রশ্ন ছিল এটাই যে শেষ পর্যন্ত কে জয়ের শিকার হতে চলেছে হ্যাঁ <laughs> বেরোচ্ছি <laughs> খাওয়ারটা নিয়ে আসি তোমার জন্য না আমার খিদে নেই পায়েস খাবে তুমি খুব টেস্ট হয়েছে একবার বললাম না খিদে নেই বুঝতে পারলে না আমি একটু বাইরে যাব এখন একটু পরে আসছি পোস্টমর্টমের জন্য নিয়ে যাও আর ছুরিটা ফরেন্সিকে ওকে স্যার কাল রাতে কি হয়েছিল জানি না ইন্সপেক্টর স্যার আমরা সবাই তো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু যখন নিতু বাবার রুমে এলো তখন হঠাৎ করে দেখুন বাড়িতে কোনো ফোর্স এন্ট্রি কিন্তু হয়নি আমার বিশ্বাস এখানে বাড়িরই কোনো মেম্বার হবে অথবা এমন কোনো লোক যে খুব সহজেই বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে একজনই তো আছে বাড়িতে যে বাবা মারা যাওয়ার পর খুব শান্তি পাবে তুমি চুপ করো সরিতা কি উল্টো পাল্টা বকছো ইন্সপেক্টর স্যার বাবার কারোর সাথে কোনো ঝামেলাও ছিল না আমরা তো বুঝতেও পারছি না এটা কে করতে পারে ঠিক আছে আপনাদের সবার ফিঙ্গারপ্রিন্টস লাগবে আমার 
ফিঙ্গারপ্রিন্টস আমাদের সবার আপনার আমাদের সন্দেহ করছেন দেখুন পুলিশের কাজই হলো সন্দেহ করা আপাতত আপনারা এটা মনে করুন যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য আপনাদের ফিঙ্গারপ্রিন্টসটা খুবই দরকার আমাদের ইচ্ছেটা সরকারের কাছে পৌঁছে দিন মোহনবাবু আমার বাবা চলে যাওয়ার পর আমি এখন অনাথ এই পৃথিবী তো বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই শুধু শুধু এটুকু বুঝে নিন আমি যদি কাজটা না পাই না তাহলে আমার পথে বসতে হবে তোমার কাজ হয়ে যাবে বাবা তোমার বাবা হঠাৎ মারা যাওয়ার জন্য তুমি তোমার বাবার সরকারি দপ্তরে চাকরি পেয়ে যাবে শুধু এই ফাইলটা জায়গা মতো পৌঁছানোর জন্য তাদের একটু পকেট গরম করতে হয় সেটা আপনাকে ভাবতে হবে না ওটা হয়ে যাবে আপনার যত টাকা দরকার যা চাইবেন আপনি আমি সব দিতে তৈরি ব্যাস আমার কাজটা শুধু করে দিন তাহলে যাও তোমরা সব নিশ্চিন্তে থাকো ভেবে নাও সরকারি চাকরি তুমি পেয়ে গেছ আচ্ছা মোহনবাবু আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ঠিক আছে আপনার পিতার খুনির খোঁজ আমরা করে নিয়েছি যদি বাবার খুনির খোঁজ পেয়ে যান তাহলে আপনারা এখানে কি করছেন তাহলে যান গিয়ে ধরুন ওকে আমরা ওকেই অ্যারেস্ট করতে এখানে এসেছি এখানে এই বাড়িতে এখানে কে হতে পারে पितार खनी इंसपेक्टर निश्चय कि इन्सपेक्टर अपना निश्चय क्या भूल नीतु एरक क्या करते ही अपनी एम करते इन्सपेक्टर और आपनारे की प्रमाण आज नीतु बाबा के खुन कर देखो আমরা ছুরিতে যে ফিঙ্গারপ্রিন্টসটা পেয়েছিলাম সেটা ওনারই এবার আগে যা কিছু হবে সেটা আদালতই স্থির করবে তাই আঙুলের ছাপ অন্য কারোরও তো হতে পারে দেখুন ফরেনসিক রিপোর্টে আমরা যা পেয়েছি সেইটা বলছে যে এটা এনারই ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবার এনাকে নিয়ে যেতে হবে এই নিয়ে চলো একে यस স্যার আমি এইভাবে নিয়ে যেতে পারবো না আমি কিছু করি নি স্যার স্যার ইন্সপেক্টর স্যার কথা শুনুন আপনি এটা করতে পারেন না এক সেকেন্ড আপনি কথা তো শুনুন আজকে লেবুর জল খেতে ইচ্ছে করছে হ্যাঁ এখনই মানে দিচ্ছি আমি তোমার জন্য ঠিক আছে আমি আমার ঘরে যাচ্ছি যা হয় সেটা ভালোর জন্যই হয় জয় এবার তো তোমার সুখের দিন আসতে চলেছে এবার তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো তুমি এটা ভাবতে পারলে কি করে পাইল আজকে যা কিছু পেয়েছি সব তোমার জন্যই তো পেয়েছি তোমাকে আমি কি করে ভুলবো বলো ধরে নাও ওকে দাদা যদি আপনার ফুর্তি করা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমার বাকি টাকাটা মিটিয়ে দিন মনে আছে তো দেখো সবে আমি কাজ পেয়েছি এক দুদিনের মধ্যে আমি চাকরিটা পেয়ে যাই তারপরে সব তোমার টাকা আমি দিয়ে দেবো দু এক দিনের মধ্যে যদি আমি চার লাখ টাকা না পাই তাহলে তোর ফুর্তিটা আমি শ্মশানে পৌঁছে দেব আর আমার কথাটা তো তুমি ফোন কেটে দিল রিল্যাক্স 
মহাশয় মোহনবাবু আপনি এই সকাল সকাল কোন ভালো খবর আছে নিশ্চয়ই ভালো খবরই তো দিতে এসেছি মিষ্টি খাওয়াও মিষ্টি তোমার কাজ হয়ে গেছে তোমার বাবার জায়গায় তুমি সরকারি চাকরি পেয়ে গেছো আপনি আমাকে কি আনন্দের খবর দিলেন মোহনবাবু আমি শুধু এই দিনটারই অপেক্ষা করেছি সরকারি চাকরি পেয়ে গেছি আমি সরকারি চাকরি এবারে দেখি কে আমায় এই পৈতৃক বাড়ি থেকে বের করে মোহন বাবু আমি আপনার এই উপকার কোনোদিন ভুলবো না আমি আপনার সাথে পরে দেখা করছি ধন্যবাদ নমস্কার तुम्हें मन मृत्यूर पर जय चोखे मुखे शोक छाय पड़े स्त्री नीतु जेले बंदी आ दादा तोर कि जरूरी कथा मृत्यु मात्र कैक दिन हल होने तर सिद्धान सुनते आसनी तोते द्वित बस पायल देवी
আমার বাবার খুনিকে আপনি কেন নিয়ে এসেছেন এখানে নিয়ে যান আপনি এখান থেকে আমি এর মুখটাও দেখতে চাই না তোমার বাবার খুনি তোমার বউ নিতু নয় বরং তুমি নিজে কি উল্টো পাল্টা কথা বলছেন আপনি কোনো প্রমাণ কোনো সাক্ষী ছাড়া আপনি কারোর উপর এইভাবে অভিযোগ করতে পারেন না একদম যা যাবে না আমি প্রমাণ এবং সাক্ষ্য দুটো সাথে নিয়ে এসেছি এই নিয়ে আসো ওকে আমি জয়ের কল রেকর্ড চেক করেছি আর তাদের তোর বেশ কয়েকটা কল আমি নিজে দেখেছি তাহলে তোকে যদি তুলে নিয়ে যায় না তাহলে আমাদের জিজ্ঞেস করবার ধরন তুই খুব ভালো করেই জানিস মারবে না মারবে না বলছি 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 জয়ের বাবাকে আমি মেরেছি এই কাজের জন্য জয় আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দেবে বলেছিল কিন্তু দিয়েছে শুধু এক লাখ বাকি টাকা দিচ্ছে না তাই আমি পায়েল আর জয় তোমরা দুজনে মিলে নিজের বাবাকে মারবার প্ল্যান করেছিলে বাকি সত্যিটা নিজের মুখেই বলবে নাকি তুই বাবাকে মেরেছিস জয় তুই আরে তুই এমনটা কেন করতে গেলি প্রত্যেকবার বাবা তোদের সাহায্য করত শুধু তোদের তোরা টাকা চাইলে তখন তোদের দিয়ে দিল আর যেই আমি চাইলাম আমাকে কিচ্ছু দিল না কতদিন ধরে আমি আর এটা সহ্য করব আরে কতদিন সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আজকে লেবুর জল খেতে ইচ্ছে করছে আমার বাবার সাথে সাথে এই বোকা বউটার থেকেও নিষ্কৃতি পেতে চেয়েছিলাম সেই জন্য আমি এই প্ল্যানটা করেছিলাম প্রপার্টি টাকা চাকরি সব দরকার ছিল আমার সব কিছু কিন্তু নিজের বাবাকে খুন করে তুই কি পেলি হ্যাঁ এই প্রপার্টি আর টাকা না ইন্সপেক্টর স্যার আমি পেয়েছি আমার বাবা সরকারি চাকরি রোজ রোজ মুখ নাড়া খেতে খেতে আমার মনটা বিষিয়ে গেছিল নিষ্কর্মে আমি কাজ করি না আমি ছোট লোক বাড়িতে বসে বসে খাই ব্যাস আমি কাজ পাওয়ার জন্য এইসব প্ল্যান করেছিলাম একটা ছোট সরকারি চাকরি পাওয়ার জন্য তুমি তোমার নিজের বাবাকে খুন করে দিলে আজ বুঝতে পারছি তুমি কতটা খারাপ মানুষ তুমি তো জানোই না তোমার বাবা তোমাকে কত ভালোবাসত তোমার ধারণারও বাইরে তোমার বিজনেস শুরু করার জন্য সেদিন সন্ধ্যাবেলায় উনি আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে গেছিলেন কিন্তু উনি আমাকে বলেছিলেন আমি যাতে তোমায় না বলি কারণ পরদিন সকালে উনি নিজে তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন শেষবার উনি তোমাকে ভরসা করেছিলেন উনি শুধুমাত্রই তোমাকে খুশি দেখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তোমার তো আর সকালের জন্য তর্স হইল না আসলে আফসোস তো এটাই যে তুমি নিজের বাবাকে আজ পর্যন্ত চিনতেই পারলে না পায়েল দেবী ভালো মাথা লাগিয়েছিলেন আপনি আর এবার তোমাদের ষড়যন্ত্রের পর্দা ফাঁস হলো পায়েল দেবী আপনাকে আর জয় তোমাকে তোমার বাপকে খুন করবার অপরাধে তোমাকে অ্যারেস্ট করছি চলো আমাকে ক্ষমা করে দাও বাবা আমি তোমাকে বুঝতে পারিনি প্লিজ বাবা আমাকে ক্ষমা করে দাও আমাকে ক্ষমা করে দাও আজকের এই কেস না তো কেবল সম্পর্কের অর্থ পাল্টে দিল বরং বাবা আর ছেলের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ লজ্জিত করল যেখানে একজন বাবা নিজের ছেলের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখতেন সেখানেই তার ছেলে নিজের বাবাকে মেরে নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে চাইছিল নিজের বাবাকেই খুন করে চাকরি জোগাড় করতে চাইছিল জয় যদি একবার ওর বাবার মনের কথাটা বুঝতে চাইত তাহলে হয়তো ও ওর বাবার মনের ভেতর ওর সংবেদনশীল বাবাকে খুঁজে পেত যার বকা ঝকার মধ্যে নজের ছেলের জন্য ভালোর চিন্তাই ছিল আর জয় হয়তো এভাবে নিজের বাবাকে হত্যা করতে পারত না 
বাবা মার বকা ঝকা তাদের আমাদের নিয়ে দুশ্চিন্তা এগুলো আমাদের ভালোর জন্যই আমাদের উন্নতির জন্য আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এটাই তাদের একমাত্র স্বপ্ন আর আমাদের বাবা মার এই স্বপ্নকে আমাদেরও বোঝা উচিত এর সঙ্গেই আমি গিরিশ চাই ক্রাইম অ্যালার্টের এই এপিসোডে আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি ফিরে আসবো এরকমই একটা সত্যি ঘটনা নিয়ে ততক্ষণ বি অ্যালার্ট বি সেফ